हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज पे तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चन के जवाब देने हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए के बी मित्र स्कीम लॉन्च की है तो रिसेंटली कर्नाटका बैंक ने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए के बी मित्र स्कीम लॉन्च की है इसमें होगा क्या लॉकडाउन के दौरान ये माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही हैं तो इनको अपने बिजनेस को रन करने के लिए 10 लाख का वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा के बी एल माइक्रो मित्र स्कीम के अंतर्गत तो आप देखिएगा कर्नाटका बैंक ने के बी एल माइक्रो मित्र स्कीम लॉन्च की है कर्नाटका बैंक से आपको ये चीज़ याद आई होगी कि दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कोविड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है कर्नाटका बैंक ने इसकी हेल्प से एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसकी मदद से कर्नाटका बैंक ने कोविड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लॉन्च की है कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर आप याद देखिएगा मंगलुरु में है बंगलुरु में नहीं आप देखिएगा कहाँ है मंगलुरु इसके एमडी एंड सीईओ कौन है तो एम एस महाबलेश्वर जी इसके एमडी एंड सीईओ ई ओ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्टास के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं तो इफ्टास का फुल फॉर्म आप देख लीजिए इंडियन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं टी रविशंकर आर ने रिसेंटली टी रविशंकर को इफ्टास का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया है आरबीआई ने क्यों अपॉइंट किया है कि जो इफ्टास है ये आरबीआई की फुली ऑन्ड सब्सिडरी है तो आप याद रखिएगा इफ्टास आरबीआई की फुली ऑन्ड सब्सिडरी है और रिसेंटली टी रवि शंकर को इसका नया चेयरपर्सन बनाया गया है साथ ही साथ जो एन राजेंद्र हैं इनको सी बनाया गया है इफ्टास का तो इन दोनों पर्सन का आप नाम याद रखेंगे आर की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आर एक्ट नाइनटीन के द्वारा फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन को आर की स्थापना कोलकाता में हुई थी बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया 1949 में आर का नेशनलाइजेशन कर दिया गया साथ ही साथ 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो आर एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट होती हैं आर के फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो ऑस बॉन्ड स्मिथ आर के फर्स्ट गवर्नर थे फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे तो सी डी देशमुख आर के फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे और वर्तमान में जो गवर्नर है वो ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ आर गवर्नर है क्या नाम है शक्तिकांत दास जी तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बंधु गुप्ता रिसेंटली इनका निधन हो गया आपको बताना है किस फील्ड से बिलोंग करते थे तो विश्व बंधु गुप्ता जी पॉलिटिक्स से यानी राजनीति से बिलोंग करते थे ये कई बार एम रह चुके थे यानी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्टी से तो कांग्रेस से ये एम रह चुके थे तीन से चार बार और ये पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म भी करते थे तो आप देखिएगा विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे उसके अलावा आप नीचे ये फोटो देख पा रहे हैं इनका नाम है पूर्णिमा जनाने क्या नाम है पूर्णिमा जनाने इनका भी निधन हो गया ये फेमस शूटर थी दस मीटर एयर राइफल में इन्होंने कई पदक जो है जीते थे इनका भी निधन हो गया पूर्णिमा जनाने ये शूटर थी आप देखिएगा तो दोनों का याद रखिएगा विश्व बंधु गुप्ता और पूर्णिमा शूटर यह क्वेश्चन है पूर्णिमा शूटर के विषय में आप याद रखिएगा ये जो है नांदेड़ महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा रसोई योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की तो रिसेंटली जरूरतमंद लोगों को दोनों टाइम का खाना प्रोवाइड करने के लिए इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है टोटल बजट एक वर्ष के लिए हंड्रेड करोड़ रुपये अलॉट हुआ है इसके लिए राजस्थान में डेली आर्ब को जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहाँ पर दो टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाएगा तो आप देखिएगा सौ करोड़ का बजट प्रोवाइड किया गया है इसके लिए बात करते हैं राजस्थान की तो ये मैप में राजस्थान है राजस्थान की कुछ न्यूज चर्चा में है जैसे ऑपरेशन डेजर्ट चेस ये इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने राजस्थान में रन किया था उसके अलावा 10 दिन का कोरोना अवेयरनेस कैंपेन राजस्थान में कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य मित्र भी अपॉइंट किए हैं विलेज लेवल पर तो आप ये याद रखिएगा राजस्थान की बात करें तो सी है अशोक गहलोत जी गवर्नर कौन है कलराज मिश्र जी राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में हालांकि इसकी कैपिटल क्या है जयपुर और जो राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे केवला देवी नेशनल पार्क हुआ सरिस्का नेशनल पार्क हुआ ये सारे फेमस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड बैंक के आईसीपी इनिशिएटिव के अनुसार पीपीपी बेस पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है तो रिसेंटली चाइना ने पीपीपी बेस पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी का प्लेस हासिल किया है अगर नॉमिनल बेस पे ही देखें तो यू टॉप करता है लेकिन जब पीपीपी बेस पे बात आती है यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पे बात आती है तो चाइना टॉप करता है इस लिस्ट को तो आप देखिएगा इंडिया की रैंक की खास बात क्या है कि जब आईसीपी यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम 2011 में क
जो आंकड़े जारी किए गए हैं आईसीपी 2017 के अनुसार तब भी इंडिया की रैंक थर्ड है तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने आईसीपी 2017 के अनुसार जो रैंकिंग की है उसमें 176 सेवेंटी सिक्स कंट्रीज शामिल हैं जिसमें इंडिया थर्ड प्लेस पे है परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार ऐसे तो नॉमिनल बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया की रैंक फिफ्थ है तो आप याद रखिएगा बात करते हैं आई की इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम नाइनटीन में लॉन्च किया गया था इसने लॉन्च किया था तो वर्ल्ड बैंक और यू एन कमीशन ने साथ में लॉन्च किया था और आप देखिएगा जो आईसीपी है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेटिस्टिकल इनिशिएटिव है इसी के आधार पर पीपीपी बेसिस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की लिस्टिंग की जाती है बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की तो आप देख लीजिए दो बॉडीज से मिलकर बना है आईवीआरडी और आईडीए आईवीआर मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और दूसरा है आई यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इन दोनों को मिला दें तो वर्ल्ड बैंक बनता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी इलेवन जुलाई नाइनटीन को इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डी में और प्रेसिडेंट कौन है डेविड मेलपास इसके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर हैं तो आप इतना याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी की जाती है तो ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट प्रत्येक मंथ आपका मूडीज जारी करता है इस बार इसने फिर से रिपोर्ट जारी की है और इसने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की इकॉनमी थ्री श्रिंक कर जाएगी तो आप देखा फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी के लिए मूडीज ने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी थ्री श्रिंक कर जाएगी हालांकि नेक्स्ट ईयर जो फिनेंशियल ट्वेंटी वन है उसके लिए मूडीज ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट रहेगी मूडीज ने एक बात कही है कि जी ट्वेंटी जितनी कंट्रीज हैं या फिर ईयू है उसमें सिर्फ चाइना की पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहेगी बाकी सारी कंट्रीज की नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी तो इंडिया की भी इन्होंने बोल दिया माइनस के आसपास बात करते हैं मूडीज की तो नाइनटीन में मूडीज की स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रेमंड डब्ल्यू मैक डेनियल जूनियर तो ये है मूडीज के विषय में नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड हेल्प डेस्क ये किस स्टेट में इस्टेब्लिश किए गए हैं तो कोविड हेल्प डेस्क जो है स्टार्ट किए गए हैं यूपी में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं तहसील है कोई भी ऑफिस है वहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए गए हैं पर्पज़ क्या है लोगों को कोरोना वायरस के विषय में अवेयर करना ताकि पैनिक क्रिएट ना हो लोगों के विषय में कि हम तो मर जाएंगे बचेंगे ही नहीं अब तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप अपना इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रखिए कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा देखिए बात करते हैं यूपी की तो रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में मनरेगा के अंतर्गत जॉब प्रोवाइड करने में यूपी ने टॉप किया है यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर में टॉप करे किया है आपके मनरेगा के अंतर्गत उसके अलावा यूपी के लखनऊ में के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसने कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया है उसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था पाँच लाख साल पुराना एलिफेंट का फॉसिल भी आपका यूपी में पाया गया है तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आप देखिएगा यूपी के सी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सी हैं गवर्नर है यहाँ की आनंदी पटेल यूपी एक मामले में और खास है इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी जी बनी थी वो भी यूपी में बनी थी और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर वो भी यूपी में बनी थी सरोजनी नायडू उनका नाम था तो आप देखिएगा यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क और यूपी की जो कैपिटल लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने बायडू सीरीज का लास्ट सेटेलाइट लॉन्च किया है तो चाइना ने बायडू सीरीज का लास्ट सेटेलाइट लॉन्च कर दिया है ये बायडू सीरीज का फिफ्टी यानी पचपनवा सेटेलाइट था इससे क्या होगा नेविगेशन सर्विस जैसे आपका यूएसए का जीपीएस है वैसे ही चाइना का है बाइडू ये चाइना में और ऑल ओवर वर्ल्ड में नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा देखिए इस समय पूरे वर्ल्ड में चार तरह के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या फिर नेविगेशन सिस्टम है जो ग्लोबल है इंडिया का जो आईआरएनएसएस है वो रीजनल है मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ ग्लोबल में कौन कौन से हैं तो पहला तो जी आपका हो गया जो यू का है दूसरा गैली है जो यूरोपियन यूनियन का है तीसरा है रशिया का जिसका नाम है ग्लोनास और चौथा है अब आपका बाइडू जो ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो रिसेंटली फिफ्टी फिफ्थ सेटेलाइट लॉन्च कर दिया है बाइडू सीरीज का इससे जीपीएस सर्विसेज चाइना ने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है अपने आगे को लिए चाइना की बात करें तो कुछ दिन पहले ही इसने मैगलियो ट्रेन का सक्सेसफुली टेस्ट रन कंडक्ट करवा लिया था उसके अलावा वर्ल्ड का फर्स्ट क्वालिटम सेटेलाइट जिसका नाम था मिकियस उसको भी चाइना ने लॉन्च कर दिया था चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है सी जिनपिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम जाफर किस स्टेट की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं तो रिसेंटली वसीम जाफर जी उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच बने हैं मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि वसीम जाफर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उस समय मैंने आपको बताया था कि रणजी क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोरर हैं आपके वसीम जाफर जी मतलब मैक्सिमम रन इन्होंने नहीं बनाए हैं बात करते हैं उत्तराखंड की तो आप देखिएगा उत्तराखंड ने रिसेंटली ये है आपका मैप में उत्तराखंड अपनी समर कैपिटल उत्तराखंड ने बनाई है गेयर सेन
गवर्नर है बेबी रानी मौर्य इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से आप जानते हैं हालांकि इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था वो भी उत्तराखंड में है तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस इंस्टीट्यूट ने ध्रुव नाम की चिप डेवलप की है बेटर नेविगेशन के लिए तो देखिए एक रिसीवर चिप लॉन्च की गई है ध्रुव इसको आईआईटी मुंबई द्वारा डेवलप किया गया है ध्रुव चिप की खास बात क्या है ये जीपीएस भी, भी काम कर सकती है जो कि अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है और इंडिया का जो आईआरएनएसएस इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट जो सिस्टम है उस पर भी काम कर सकती है ध्रुव उतनी ही तरीके से तो इसका मतलब ये होगा कि एक मोबाइल में अगर ये इंस्टॉल हो जाती किसी तरीके से भी तो आप जी का भी फायदा उठा सकते हैं और इंडिया का जो आई सिस्टम है नेविगेशन का उसका भी यूज कर सकते हैं तो ध्रुव चिप को आईआईटी मुंबई ने डेवलप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्टार्ट किया है तो तमिलनाडु तमिलनाडु आप मैप में देख लीजिए इसने ही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्टार्ट किया है इसको इनोग्रेट किसने किया तो तमिलनाडु के जो सीएम है के पाले स्वामी इस बायोगैस प्लांट को इन्होंने इनोग्रेट कर दिया है ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और साथ ही साथ जर्मनी की एक कंपनी जिसका नाम है ऑयल टैंकिंग इन दोनों ने साथ में बनाया है यानी ये एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया की ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी का और जर्मनी की ऑयल टैंकिंग कंपनी का बात करते हैं तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में कुछ दिन पहले ही ओला ने इमरजेंसी सर्विसेज लॉन्च की थी क्योंकि तो चेन्नई में आपका लॉकडाउन लग गया है उसके अलावा अब मदुरई में भी इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है तो आप देख सकते हैं मदुरई में लॉकडाउन लग गया चेन्नई में लॉकडाउन लग गया है इसके अलावा मोदी किचन भी स्टार्ट किए गए थे तमिलनाडु में आपको याद ही होगा सी मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु के के पलन स्वामी है गवर्नर कौन है बनवाली लाल पुरोहित जी जो इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है वो तमिलनाडु में बन रही है आप याद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट मेरापी ये किस कंट्री में स्थित है तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वोल्केनो इरप्ट हुआ है इसलिए चर्चा में है माउंट मेरापी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा अनक क्राकाटाओ जो कि जकार्ता के पास है वहाँ पर भी वोल्केनो इरप्ट हुआ था देखिए जकार्ता जो है इतना सारा इरप्शन हो रहा है वोल्केनो का तो इसकी वजह से जकार्ता डूबती जा रही है इनकी जो कैपिटल है जकार्ता वो डूब रही है समुद्र के अंतर्गत क्योंकि नीचे की मिट्टी अब ऊपर ही आ जाएगी तो वाटर लेवल आसपास बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये डूब रही है तो इन्होंने डिसाइड किया है काली मंतान में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देंगे काली मंतान स्थित है इंडोनेशिया का ही एक शहर है जो कि बोर्नियो डूब पर स्थित है और बोर्नियो में तीन कंट्रीज हैं आपकी इंडोनेशिया मलेशिया और ब्रुनई तो वहीं पर ये अपनी जो है काली मंतान में अपनी कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप देखिएगा इंडोनेशिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है जोको विडोरो करेंसी इसकी क्या है रुपया ये है करेंसी इस समय जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम केयर्स फंड को ऑडिट करने के लिए किस चार्टेड अकाउंट एजेंसी को सिलेक्ट किया गया है तो पी केयर्स फंड आप सभी को पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको ऑडिट नहीं करेगा थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी सिलेक्ट की गई है जिसका नाम है सार्क एंड एसोसिएट ये दिल्ली स्थित एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है जो पीएम केयर्स फंड को ऑडिट करेगी पीएम केयर्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन ये है पीएम केयर्स का फुल फॉर्म रिसेंटली आपको याद होगा पीएम केयर्स फंड से इन्होंने थ्री थाउजेंड रुपये अलॉट किए हैं किस पर्पज़ के लिए टू थाउजेंड रुपये का तो आपका वेंटिलेटर बनाया जाएगा कोविड नाइन्टीन पेशेंट के लिए और वन थाउजेंड रुपये माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए अलॉट किए गए हैं तो टोटल थ्री थाउजेंड रुपीज अलॉट किए गए हैं पी एम केयर्स फंड से नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू फेस्टिवल ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है तो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष ये माँ काली को समर्पित एक फेस्टिवल है जय माँ काली को इस बार कोविड नाइन्टीन चलते इसको जो है मंदिर के अंदर ही पुजारियों द्वारा मनाया जाएगा तो इस बार बाहर नहीं आएगा क्योंकि भीड़ नहीं होगी तो महाकाली देवी को समर्पित है आपका बोनालू फेस्टिवल और तेलंगाना में मनाया जाएगा ये है मैप में आपका तेलंगाना दो दिन पहले मैंने आपको बताया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने टी वेदर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप ये भी याद रखिएगा तेलंगाना के सीएम कौन है के चंद्रशेखर राव सीएम है और गवर्नर यहाँ की कौन है तमिल साई सुंदराजन यहाँ की गवर्नर है तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद यहाँ पे फेमस गोलकुंडा फोर्ट है आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने इंडिया के बाहर वर्ल्ड का पहला योगा यूनिवर्सिटी या फिर योग विद्यालय स्थापित किया है तो रिसेंटली यूएसए में वर्ल्ड की पहली योग यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है जिसका नाम है वायु आप यहां देख लीजिए उस यूनिवर्सिटी का नाम है वायु फुल फॉर्म क्या है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी ये जो है लॉस एंजलिस में स्थापित की गई है आप इनके चेयरपर्सन का नाम याद रखिएगा इनके चेयरपर्सन है एच आर नागेंद्रन जो वायु वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है उसके चेयरपर्सन कौन है एच आर नागेंद्रन तो आप इनका नाम जरूर या
विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है यहाँ पे देखिएगा कुछ दिन पहले ही यूएसए में हनुमान जी के एक ट्वेंटी फीट ट्वेंटी फाइव मीटर सॉरी मीटर नहीं है फीट है ट्वेंटी फाइव फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई कहाँ पे डेलावेयर करके एक सिटी है यूएसए में डेलावेयर वहाँ पर ये पच्चीस फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है जिसको तेलंगाना से लिया जाया गया था और ये हंड्रेड परसेंट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई आप देखिएगा तो वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी यूएसए में स्थापित की गई इसके चेयरपर्सन कौन है एच आर नागेंद्र ये क्वेश्चन है लोकस्ट इन्वेजन को कॉम्बैट करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करने वाला वर्ल्ड का पहला नेशन कौन बन गया है तो रिसेंटली एफ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने लोकस्ट यानी टिड्डों के अटैक को रोकने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया है कैसे यूज किया है आपको बताइए राजस्थान में राजस्थान में लोकस्ट इन्वेजन हो रहा है तो इंडिया ड्रोन की मदद से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहा है तो इस तरह से इंडिया लोकस्ट इन्वेजन को कॉम्बैट करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कंट्री बन गया है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है तो आप देखिएगा लोकस्ट के विषय में खास बात यह है कि ये रातों रात फसलों को बर्बाद कर देते हैं एक ही दिन में ये वन किलोमीटर का ट्रेवल कर सकते हैं यानी कि डेढ़ किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं बात करते हैं एफ की जिसने ये अनाउंस किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को और इसके जो हेड है उनका नाम है क्यू डोंग्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम फॉर एम स्कीम के अंतर्गत जो एम का प्रक्योरमेंट किया गया है उसमें किस स्टेट ने टॉप किया है तो क्योंकि आपको पता है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं अब सेवेंटी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके लिए एम जारी की जाती है किसके द्वारा ट्राइबल मिनिस्ट्री द्वारा और ये कैलकुलेट कौन करता है हर तीन वर्ष पर ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक प्राइसिंग सेल होती है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एम जो है कैलकुलेट करती है और ये जो एम एस फॉर एम स्कीम है इसको ट्राइफेड द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है ऑल ओवर कंट्री में रिसेंटली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इनका प्रक्योरमेंट किया गया और इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रक्योरमेंट हुआ टोटल सेवेंटी करोड़ का प्रक्योरमेंट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें मैक्सिमम किया गया है प्रक्योरमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा तो आप देखिएगा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसमें मैक्सिमम प्रक्योरमेंट छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है फिनेंशियल ईयर 20 के दौरान देखिए अगर प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को शामिल कर दें तो इस वर्ष में 2000 करोड़ का प्रक्योरमेंट किया गया है यानी खरीदी की गई है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तो आप देखिएगा बात करते हैं एम एस पी फॉर एम तो इसको रन करता है ट्राइफेड ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन 1987 में इसको स्थापित किया गया था और ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और मैंने आपको बता दिया इस समय 73 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एम जारी की जाती है ये क्वेश्चन है यूएन आर्म ट्रेड ट्रिटी को ज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री है तो रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया है कि वो यू एन आर्म ट्रेड ट्रिटी को ज्वाइन कर लेगी पर्पज क्या है देखिए जो इलीगल सेल होता है या परचेज होता है यानी आप कह सकते हो इलीगल ट्रेड जो होता है आर्म्स का उसको कॉम्बैट करने के लिए यूनाइटेड नेशन में ये साइन की गई थी और 2014 में ये टीटी लागू की गई थी आयरन मैन मूवी जिसने देखी होगी उसको पता होगा कि इलीगल आर्म ट्रेड कैसे होता है टोनी स्टाक पे उसी की इंडस्ट्री के हथियार से हमला कर दिया गया तो ये होता है इलीगल आपको पता ही नहीं है और आपके जो आर्म्स हैं किसी को भी आतंकवादियों को बेचे जा रहे हैं इसको रोकने के लिए टू में एक टीटी लगी थी यू आर्म ट्रेड टीटी यूएस ने साइन कर दिया था लेकिन हमारे ट्रंप जी हर चीज़ से तो बाहर हो रहे हैं तो अब ये आर्म ट्रेड टीटी से भी बाहर हो गए हैं हालांकि इंडिया ने ना ही साइन किया था ना ही डेटिफाई किया था फिर भी ये 2014 से ये टी लागू है अब चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी इसका पार्ट हो जाएगा तो आप ये देखिएगा ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये है आज के वीडियो से क्वेश्चन आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय एंड जय